kabisa penzi mtazamaji bado tunaendelea tuko site hatujatoka zina katika dakika 27 baada ya saa tatu tuko katika sebule ya mwisho e, e, ingekuwa tu ni siku za zamani ningeita hii sebule sebule ya kijambazi kwa sababu <laughs> kuna mtu ambaye alikuwa jambazi lakini hatuko hizo enzi hivi sasa nakwambia tuko katika enzi za kurekebika ni kuna jambazi ambaye alirekebika na cha kushangaza wengine urekebika tu na wanaendelea na maisha ya kawaida huyu ni mtu ambaye alirekebika na akarejea kanisani siku hizo kwa pale full time ni kwa full time mm-hmm. ninahubiri injili kwa vijana Ehe. kwa wazazi mm-hmm. na hata ulimwengu mzima baba si kila mtu anaweza kusikia hii injili no. kila mtu anaweza kusikia tukao tukipania ku kusikia habari yake na jinsi ambavyo alianza ujambazi kwa sababu mimi ningetaka kujua sana mbona mtu hukaa tu chini anasema ah na, na leo ni kama naweza kuwa ujambazi ni kama ujambazi masuala kama hayo vile vile ningependa kujua kwa ni siku hizi ujambazi ya ulipi ama mbona watu wanaacha kuwa majambazi <laughs> <laughs> Lakini kabla ya haya yote bwana Stephen nakupa nafasi umsalimie mtazamaji umjulie hali ni mara yako ya kwanza kuwa katika makala ya TBT jambo ambalo mimi ninafurata na zaidi ku, 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 kushuhudia. Umuelezee wewe ni nani na huu unafanya nini? Karibu nikwambie ulikuwa unafanya nini. <laughs> Lakini hayo yote tutaongelelea. Amen. E, na kwanza tufanye hayo. Okay. Uh, kwa majina naitwa Stephen Odhiambo. Uh, nimeokoka Kristo ni bwana wa mokozi wa maisha yangu mimi ni mzaliwa wa Mombasa mm-hmm. na kwa sasa najishughulisha na na kueneza injili kwa vijana mm-hmm. kwa kuokoka kitambo ni kweli mungu yani mimi ni, mwenyewe <laughs> ni kama jambo la kushangaza maana yake <laughs> sikutarajia kama siku moja nitakuja <laughs> kubadilika naongelea kuhusu hadi personality mm-hmm. jinsi unavyoongea mm-hmm. umeishi hivyo hapana mimi nilikuwa muuni ambao hata mimi mwenyewe ndiko anajishangaa mimi mwenyewe. Mm-hmm. Ushaona ile hali uko kwenye hali fulani mm-hmm. ambao hata wewe mwenyewe hukutarajia mm-hmm. na waona ni sawa tu maisha yako yako sawa. Mm-hmm. Lakini unaongea kuhusu ule upole wako kuwa calm. Mm-hmm. Hiyo ndio personality yako kutoka kitambo. Naam naam. Kwa hivyo inamaanisha kwamba kuna majambazi wa pole. Wako 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 wa pole. Wako Wale ambao wanaambia mtu eh kakangu na kuamba tu a na naomba naomba kuimbia. <laughs> Ila mimi okay um, historia ya maisha yangu mm-hmm. labda kwa ukweli mm-hmm. pale mwanzo wakati kabla sijajitosa kwenye uhalifu mm-hmm. nilikuwa kijana tu mzuri nimeelewa kwenye maadili mema ya Kikristo. Wapi uko? Umeelewa wapi uko? Uh, Mombasa mm-hmm. sema mbona inaitwa Changamwe Magongo. Mm-hmm ni mtambo hata nasikitika bado hata paka muda huu mm-hmm. una uwani visa vya uhalifu ni vingi eh, vingi kabisa mm-hmm. na mso pale ndo mali ambapo nimelelewa mm-hmm. na mpaka nikakuzwa na sasa niki wakati kabla sijaanza na kujitosa kwenye uhalifu nilikuwa vizuri tu mm-hmm. na maisha yalikuwa sawa mm-hmm. na mpaka okay ile hali ambayo ikakuwa pale nyumbani ilikuwa ni hali nyingine ngumu hali ya shida kulikuwa na uchochole naam je uchochole inaweza kuwa ni, ni, ni baadhi ya sababu ambazo zilikusukumia kuwa jambazi kuwa sasa e, nikizungu yani nikizungu na kama tukiwa pale mtaani sasa mm-hmm. hivi sasa mimi ni ni ni, ni muhubiri mm-hmm. na mkwa wanani wa vijana mm-hmm. ila nikizungumza kama pale mtaani mm-hmm. maisha ambayo mimi nilikuwa napitia mm-hmm. yalikuwa magumu zaidi mpaka inafika muda tunalala njaa sisi mm-hmm. nyumbani mimi ndio first born nyumbani mm-hmm. mimi ndio mkubwa pale nyumbani na tu sisi ni familia ya watu watano mm-hmm. vijana watano na sote au ni watoto eh ni vijana mm-hmm. eh sasa ile life unajua sasa mama muda huo ndo ana struggle mm-hmm. kutu, kutulea baba muda fulani sasa zingine inapata hakuna kazi mm-hmm. sasa inakusukuma mm-hmm. mpaka unaenda wewe mwenyewe unafanya uamuzi mm-hmm. wa kuingia kwenye uhalifu mm-hmm. bila hata mwenyewe kutarajia maana hiyo ndio njia ambayo wewe mwenyewe umeona ni njia rais ya, ku, ya kupata ya, ku, ya kupata malisho mm-hmm. ama kupata fedha nitauliza swali fulani Uliza. na astaki mtazamaji achukulie hili 
swali vile nitauliza mm. atumie mm-hmm. kwa sababu unaingia pale hivi katika youtube unapata yale maswali ya, ya how to mm-hmm. how to start a business mm-hmm. how to unaona mm-hmm. eh ndio nauliza ujambazi mara ya kwanza ulipo ulipokata kauli ukasema hapo mali nimefikia ni kama hapo ndo nitasaidika mm-hmm. kwako wewe kibinafsi kama mtu nini kilifanyika uko una ujambazi ukaanza na ulianzaje ulikuwa takriban miaka mingapi wakati huo ulianza ujambazi okay wakati nikianza ujambazi eh, labda nikijirudisha nyuma wakati il, il, ulianza wakati nilienda kusoma uh, high school mm-hmm. eh, secondary mm-hmm. nyumbani sasa bara ambapo ni migori mm-hmm. pale sasa nilikuwa naishi na nyanya mm-hmm. sasa muda ule wakati tuko na nyanya pale Uh, tuseme maisha bado yalikuwa ni magumu pa, mm-hmm. pia vile vile hata eh, migori eh, maisha ni magumu maisha ni magumu kabisa Alo? na pale ndo nyumbani mm-hmm. sasa wakati niko pale na nyanya maisha ni magumu hakuna pesa nini hata mimi pia kusoma kwangu ilikuwa ni shida mm-hmm. ilianza sasa sijui ni nini ambacho kilinisukuma mm-hmm. Ni roho ambayo iliniingia mimi mwenyewe kwa mimi nikizungumza kama mtumishi. Mm-hmm. Ni roho ambayo iliniingia mm-hmm. ikanisukuma nikaona kwa kuwa napitia shida mm-hmm. na niko na nazajitoa kwa hizo shida. Eh, mm-hmm. na, na zajitua kwenye hizo shida. Mm-hmm. Na nikipiga ma... niki niki nikiwaza mm-hmm. back Mombasa nyumbani sasa mm-hmm. mali nilipozaliwa. Mm-hmm. Mali ambapo nilipozaliwa nilizaliwa ile maisha ya ki tunasema kimtani ni mm-hmm. inaitwa kigeto. Mm-hmm geto life. Mm-hmm. Sasa yale maisha yalini affect mimi mwenyewe pia nikasema ikiwa mimi niko na niko na ule uni wa wa, wa, wa nyumbani nyumbani kule mm-hmm. naweza tumia huu huu ni wa kuwe unanio wa kimtaa mm-hmm. kujitafutia ma, mapato yangu mwenye ili mm-hmm. nijisaidie ni mimi na nimsaidie nyenye. Alafu pale hivyo huo anasema uh, kuku wa, wa mjini mm-hmm. hawiki jijini. Mm-hmm. Hivyo huo ulikuwa na jihisi ya kwamba ikifika ni ngazi mm-hmm. za kuwika mm-hmm. uko na sauti kubwa kwa sababu wewe umetoka jijini no. na unapania kuwika sasa hapa <laughs> kijijini. <laughs> kijijini kwa hivyo ukoona kulingana mawili matatu ambao ulisoma mm-hmm. pale tuseme jijini mm-hmm. ama mjini mm-hmm. unaweza kuyatumia hapa. Je, tunaweza sema kwa sababu tukitumia hilo tunaweza mm-hmm. sema kuwa ujambazi ni kitu cha kusomea ya kwamba lazima kuwe na mtu ambaye anakufunza mawili matatu na masuala kama haya naam eh baada ya pale okay baada ya pale mm-hmm. nikaamua sasa mimi mwenyewe mm-hmm. niwe nachukua panga mm-hmm. usiku na toroka nyumbani mm-hmm. naenda natafuta mtu yeyote tu mm-hmm. njiani ambaye nitakaimpata mm-hmm. nyanya ajui mm-hmm. nikaamua niingie mtaani mm-hmm. Mi yote yani sasa ikawa sasa kwa sababu uchungu ambao mimi napitia kimaisha. Ya, yani ulianza na panga. Panga sasa. Si ungeanza na kuiba tukuku. Sasa ah, panga umeenda si, sana. Ah, <laughs> ungeanza si na, 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 na tukuku si hapo kwa jirani. Hapana hapana. Huyu ulikuwa unatolea mtu panga. Sasa ili ulikuwa unaangalia kimo cha mtu pengine. Hapana. Sasa hiyo mimi ni sikuwa na jali. Ala sijawahi kujali. Hata mtu amaunga kama vile ambavyo nitaunga siku moja huku unaogopa. Hapana 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 sasa ile life ambayo nilikuwa nimelelewa Mombasa mm-hmm. nika nikajiunganisha na mm-hmm. zile, nikaunganisha na ile shida ambayo napitia na ile ya Syria mm-hmm. nikaamua nijitose mtaani mm-hmm. kwa kujitafutia mm-hmm. na kama kweli siku ya kwanza nilipofanya nilipofanya uhalifu uhalifu mmoja mm-hmm. uh, ikajipa niliona <laughs> yani, yani niliona ni rahisi uhalifu wa kwanza no. ukiwa na, na, na panga ulitisha nini ama huko unaitisha ulikuwa na pora tu mimi ni, nimekuona labda una una kipoti mm-hmm. na una simu mkononi ama labda nimeona ni mtu wa maana maana hivi mm-hmm. unakaa pesa pesa kama vile mfano mm-hmm. wewe nakaa hapo ndo hapo ndo kitu kila kitu sasa, iku, nakaa hapo hapo <laughs> sasa yani ni roho ambayo inakusukuma ina alafu mm-hmm. shetani unajua ukiamua kumtumikia mm-hmm. anakuona uko kwenye level fulani mm-hmm alafu anakupandisha cheo pia mm-hmm. kwenye ile kampani yake ya ya, mm-hmm. ya kufanya haya machafu. Wa kwanza ulimwibia nini? Nilimwibia simu mm-hmm. na pesa. Ulimwitisha? Sikumwitisha. Mimi nilifika tu mm-hmm. na nikaanza ku kum, nikaanza kumkata. Ah, ngoja. Na, ngoja, ngoja. Haku Hakuna kutishia tishia mtu. Ah, hakuna kutishia. Sasa pale nilikufika au ah, oh, <laughs> ah. 
na na nakaa nikisahau liaje <laughs> mtu utishatishia mtu ama hizo ni vitu tunaona tuko kwa sinema okay, okay. unajua watu wengi kitu kinaharibu watu mm. ni sinema ni sinema e, kweli e, kweli kabisa mm-hmm. kweli kabisa na sababu hadi pia... saizi mambo ambayo nasikia ukiongelea ni mambo ambayo nimeona na hata pia kwa sinema au kwa mashete mengine eh mashete <laughs> ilifika mpaka sasa na niyo ilifika mpaka nika inaitwa aje hii mm. inaitwa la casa mm. kwa professor sasa ulifika mahali uko na kikosi chako nikawa na kikosi changu ambao hata ni, i, i, kuna mtaa ambao unaitwa don't take mm-hmm. ilikuwa ni atuchukui lakini ikawa ikabadilika ikawa sasa tunachukua yani hii ni kama neno ambayo iko na maana fiche ndani yake mm-hmm. don't take don't but take. we take kuchukua yeah, mnaji, mnajiita don't take ilikuwa nime, ili, but mna ili, take ili, sana ilichora mpaka kwenye mkono pengine unaweza kufungua kifungo mm, inaweza kuonyesha ilichora mpaka kwenye mkono angalia ilikuwa naitwa hichi ndio kikundi ambacho kilikuwa kinyao hey, alama ni nini mbona kuna love hapo hivi hey, na sasa hii inaonyesha for life don't take kun, for life kwa sababu unaona upendo alafu mnachukia watu bas mm. <laughs> <laughs> ama hii ni lifeline kakifika hapa hapa sasa ndo maisha yako hii hii kesa hapo umekufa hii ilikuwa inaonyesha kuwa mm-hmm. inaonyesha kuwa don't take mm-hmm. iko alive mm-hmm. na still ina oh ingine. don't take ndo iko alive mm-hmm. eh, sasa ni jina la kikosi na ni cha kikosi sasa si kikosi aitwa je kundi la kikali <laughs> kikosi ni kitu kitamu <laughs> eh, okay by the way nikisema manake hata baada ya kumaliza kidato changu cha nani cha nne niliporudi Mombasa ngoja mm. hapa hadi unaunda kikundi mm-hmm. bado uko shule ya upili ah ah oh, baada ya kumaliza kidato cha nne nikarudi nikarudi Mombasa ah na umerudi Mombasa. Na ile bado nilikuwa niko na na nimerudi Mombasa bado niko na ile uwanja. Na kaujasiri kashaingia kwa sababu moja mbili mpiga mm. piga. Je, kabla ujaenda kwa Mombasa juu na Mombasa na Juli ndio kaanza hadi kutumia sasa okay. vitu mbavyo na tatu ongelele kabisa. Ukiwa kule umwahi patana na mtu ambaye anakaa pesa lakini hana. Mtu kama huyo mlikuwa Okay. Kusema <laughs> <laughs> tu umepatana na mimi tu kwa baraba mtu ambaye anakaa pesa lakini hey, ana. Eh, alafu ana ka kitu. Ah ah, sijawahi patana. Wote ambao nishawafanya nishawafanya huu labda sema walifu uh, wote walikuwa wana pesa. Wapo na isipokuwa simu. Eh, uh, isipokuwa simu. Uh, basi ukipatana na mimi <laughs> mtanisa huo mtanisa me ah uko tatulitoka sisi sisi ni watu ambao tunaweka watazamaji wao <laughs> waone kama wewe ni jambazi wa saizi hapana huyu unajua mwelekezi wangu na ni makosa yangu hayo okay. wiki iliyopita ulikuwa uje so tulikuwa tumekuita jambazi wa zamani nilisahau kumwambia hataweza kuita jambazi wa zamani kwa sababu jambazi wa zamani hadi sasa bado ni jambazi kilikuwa tunafaa kuandika jambazi alierekebika unaona amen 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 alierekebika na ndio tutujue pia kule kurekebika je ni process ni maombi kwa sababu ulikuwa umesema ni jambo hadi la kiroho lakini kabla tuende huko kwote mm. tuingie sasa Mombasa naam nilipoingia Mombasa pale hichi kikundi likikaanza ki, mm-hmm. maana ke ilikuwa ni mtaani tu sasa nimefika pale nimemaliza shule okay. eh, nikapata alama ya ya inaitwa JC oh. si bwana sama cha eh yeah. cha hasi aha ulijaribu naam sasa usiku um, uko 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 unasoma wewe hakuna mm, kudurusu ima, yani ni yale ambayo okay ni mwenye huwa inanisikitisha mm-hmm. na hata ilikuwa inanisikitisha hapo mwanzo maana mm-hmm. yake unashangaa umemaliza shule mm-hmm. uh, labda kimimi nilikuwa naona nimeperform vizuri mm-hmm. ama nimepata lakini uh, society inaona mm, sasa Laki, na ukiiba hivyo vyote huku unaeka akiba mm, nilikuwa naeka na mbona basi usianzishe biashara badala ya kwenda Mombasa uanzishe kikundi uh-huh. cha kigaidi ah basi mm-hmm. hivi nikitaka kushangaza nilijaribu mm-hmm. ulijaribu nilijaribu hata kujitoa yani nilijaribu hata yani ni, unaona ile kuna wazo fulani linakuja mimi naona huu walifu ananipeleka mahali acha niibe kwa mara moja mwisho <laughs> <laughs> kwa mara ya mwisho nifungue biashara nishaifungua biashara 
Hai. Hapa hapa Nairobi. Kwa hivyo wewe yako ya mwisho ilikuwa ya mwisho si kama ya baba. Basi baba za haya hii ya mwisho si rudi tena. Sasa uh, hata nilipojaribu kufungua biashara nilifungua mm-hmm. nilijaribu kufungua biashara moja mm-hmm. na hakuna. Haijawahi kufanya kazi na haikuwa ifanya kazi. Shetani ukiamua muache shetani mm-hmm. kwenye yudu yake mm-hmm. bado atakuwa naelea sira mm-hmm. atatumia ata mbinu yote ya kuvute kwenye mm-hmm. yule walifu. Mm. So mimi kuna muda nilifungua biashara mm. nikao na maisha ni sawa nikaacha uhalifu mm. lakini bado nikarudi kule kule. Mm. Naona. Kwa sababu ule utumwa na ile kukataa ile yale. Mm. So niliporudi Mombasa acha niseme niliporudi Mombasa pale eh, nikapatana nika na vijana wenzangu nilijaribu pia hata kutafuta kazi za kufanya mm. Nish, nishafanya hata sogi kubeba magunia mm-hmm. nishafanya hata mjengo nishakuwa hata bawabu mm. eh, askari gongo mm. no. karungu kangu eh karungu kangu mm. nishafanya uh, sehemu nyingi tu hata petrol station sehemu yani kazi sehemu sehemu nilikataa eh, mm wewe akilia kuna kazi wewe kazi Nam. ulikuwa unapata inakataa ehe mm-hmm. sasa ikafika muda nika, nikarudi mtaani Ma, na maisha bado ilikuwa magumu mamangu pale alikuwa anapika chapati pika maharagwe mandazi nini mm. ili kutu, kutu yani kutulea vile vile wasaidia kukimu maisha mm. sasa uh, ikafika mahali nikaona nitengeneze mimi mwenyewe kikundi mm-hmm. ambayo itasaidia ile community yetu pale mm-hmm. na hivyo ukifanya haya yote eh. kwa akili yako hauna ha, mm-hmm. mabaya mm-hmm. sasa hapa ndo uko kilele uh-huh. na huu we bado unasikia ni kama unaongelea jamii mm-hmm. eh muimbe msaidie jamii mm-hmm. okay sasa kuanzishia kikundi ni hichi kikundi tu bado mm. don't take don't take ilianza na atuchukui mtu yote ambao atakuja pale mtani kwetu kuja kuiba mm-hmm. sisi kama don't take mm. tulikuwa tunasimama na kumfuata yule mtu yote ambao ameiba mm-hmm. na mimi nilikuwa nafahamu kuwa mtu yote ambao atakuja ibe pale mm-hmm tulikuwa tuna yani tu, kuna vile tulikuwa tunafahamu ni mtu fulani mm-hmm. tunaenda tunamfuata mm-hmm. kwa hivyo safari ya kuokoka mlianza mapema tulikuwa ah. mnaibia wezi naam okay tunaenda tunamwadhibu kama hizo ni levels hizo ni levels sasa tulipo tulikuwa tunaenda tunamwadhibu mm-hmm. baada ya kumwadhibu tunachukua kile ambacho kwa ameiba kama ni simu mm-hmm. na nini na muda huo bado ile roho ya kuiba mm-hmm. iko kwangu lakini sitaki kuonyesha pale mtaani mm-hmm. unaona kwa hivyo wewe sasa ndo hau hauibi urudishe mhm sasa alikuwa naiba nashukua ama yeah. naiba narudisha alafu nasaidia mwezi fulani kurekebisha tabia unaona sasa sasa <laughs> ilikuwa ni hivyo sasa mm. katika eje kilele chako pale Mombasa mm. ulikuwa unatumia bado panga ama ilikuwa ni panga kuna mali ulikuwa unatumia mambo na mabunduki bunduki sasa hapo ni baadaye sasa mm-hmm. maana ni ni okay ni story ambayo ni ndefu zaidi mm-hmm. bila nitaifupisha nita fupisha angalia sayangu naona tuko na dakika ngapi saba aha mm, saba na jua bado lazima turudi kanisani nataka kujua oh. eh ulifika sasa, wapi okay. ukashinda shetani mm-hmm. mm-hmm. baada ya pale eh, tukaamua maana naona maisha ni magumu mm-hmm. mimi nasaidia community pale mm-hmm. ili vijana wengine nani yaani walifu uishi pale mtaani mm-hmm. unaona mm-hmm na paka ikafika ikafika mahali yule mtaa nilikuwa naheshimika mm. waza mtaa na nijua wewe ulikuwa na kaa polisi polisi uh-huh. anaomba uhalifu uishe uh-huh. lakini anaelewa uhalifu ukiisha yeye eh, hali chochote kwa hivyo anaona po uhalifu bado uwe uh-huh. ndo washike wezi ndo hivyo ehe uh-huh. ikafika muda nikaona hapana mimi nasaidia watu lakini sipati manufaa yote mm. sasa nikaamua mimi mwenyewe mm. nikafanya uamuzi hichi kikundi ambacho tunafanya kurekebisha vijana pale mtaani mm-hmm. nikifanye yani kujikimu mwenye kimaisha mm-hmm. so tukawa tunaamua tunajikusanya ninawakalisha vijana wangu chini naambia ni hivi na hivi mm-hmm. leo inabidi twende tuka ibe mali lakini si hapa nyumbani mm-hmm. tukirudi nyumbani tuwe tuko safi hapo kwanza umeelimisha watu mm-hmm. kuna wezi wa jinga sana na ningetaka kuongea na wao subu ya leo na hivyo kwenyu <laughs> ni jirani. <laughs> mm-hmm. Aha, so okay. Na wanafahamu fika hata Biblia inasema mm-hmm. nabii akubaliki kwao. Mm-hmm. Wewe ndo uje. Wewe ndo kwa ukaeneze injili ile kule. Si kweli, ni kweli. Sasa ilifika ilifika mahali mimi mwenyewe. Mm-hmm. 
nikaamua natumia hichi kikundi vibaya mm -hmm. naenda kule tunafanya uhalifu mm -hmm. tunapora mali tunapora watu tunarudi mm -hmm. na fedha mm -hmm nikirudi nyumbani niko na pesa hmm. nasaidia mama mama ajui mama ajui ya watu wa mtoto wangu ah, Mungu amembariki hivyo hivyo sasa ndo tunasikia mambo ya ni god ni god mhm mhm kazo kuna ni vile ikawa ni vile mpaka watu wakaanza kugundua mm -hmm. pale mtaani mm huyu -hmm. kijana mbona anatajiri pesa sasa ikawa sasa watu wakaanza kugundua alafu katika ile kazi ambayo kuna kule nje nilikuwa napata wafuasi. Mm -hmm. Napata watu wazima. Ah. Watu ambao hata walikuwa wananizidi mimi na umri. Mm. Paka ili kufuata. Eh, mm. paka, sasa ikawa wananifuata mimi. Mm. Vipi mzee mbona una ujanja eh? Una ujanja fulani wa kuiba wa kuiba mm. siri. Maana ke shajua siri. Ilifika ilifika muda mpaka ni yani najua ukiwa kwenye hii <laughs> kampani ya shetani. Mm -hmm ana kufundisha cheo vile ambavyo nimekwambia hapo mwanzo e, unapea shetani misfamili sana <laughs> <laughs> ilifika mpaka nikawa na ubunifu mm. wa kutoa simu dukani simu mpya mm -hmm. naenda pale nafanya ule ujanja wangu mm -hmm. simu kama saba ama kumi mm -hmm. bila hata kuitwa mwizi mm -hmm. bila hata kukimbizwa mm -hmm. bila hata kushukiwa na mtu yote mm -hmm sasa ni ubunifu ambao ulikuja tu akilini mimi mwenyewe sasa mm -hmm. hao ambao walikuwa nani surround mm -hmm. hao ambao walikuwa kando kando yangu ni vile tu kuna muda ningekuuliza mm -hmm. e, uu ubunifu ulikuwa unafanya aje wala usiniulize maana yake kuna vijana wananiangalia sasa ndio hata ni shida ni muda katika huko kwenda kuiba mwiji pata katika kukimbizwa na polisi pengine umeenda mahali operesheni imekataa kukubali umejulikana mwiji pata katika hali kama hizo eneo la mwiji pata tu uko na katika eneo la hatari mali ambapo unakimbizana mara nyingi mpaka nilipiga risasi mguuni niko na alama mguuni hapa Mm. Na ili ilifanyika muda mmoja hapo hapo Mombasa. Mm -hmm. Sehemu moja ambayo si si, si vizuri nihitaji. Mm, na nilikuwa na mwenzangu na sikitika ni jambo ambalo hata nilikuwa nikiishia na watu wana nasikia uchungu. Ilifi, e, tulikuwa tunaenda kuchukua mwili wa mtu ambao amekufa. <laughs> Okay, eh huyu ni mtu ambaye alikuwa ameuliwa mm -hmm. tena ni mwanamke mm -hmm. na ni mume wake ambaye alikuwa amemuua. So sisi pale ah, kazi yetu kusafisha. Ilikuwa ni kwenda kuchukua ile mwili mm -hmm. eh, ku, kupoteza ile evidence. Eh unaona? Ile ni kazi halali, ni chafu. Eh azizi. <laughs> Nilikuwa namaanisha pesa ambazo zinakuja hapo mm. si za wizi. Ndio maana unaambiwa haramu haitailipa. Mm. Na ikiwa kama wewe kuna mahali mm. ulifanya uhalifu mm. na ukajijenga na hata ume, umejenga mahali ama uko na magari mm. kupitia njia hii chafu. Mm. Basi uhisabu hata wewe mwenyewe. Mm. Nuapi, hakuna mali utaenda. Ni wapi basi ulifika ukasema mm. uhalifu mm. ni kama haunisaidii? Nadhani ilikuwa ni hiyo siku ambapo nilimuona mwanzangu akapiga risasi mm -hmm. ambao nimekuwa nikimsema mara nyingi na alikuwa anaitwa Dula nitamtaja mm -hmm. sasa nimtaja mm -hmm. alikuwa anaitwa Dula alipiga risasi nikiona anasema alikuwa anaitwa alikuwa anaitwa Dula alibadilisha jina alishakufa huo wakati mm, miaka mi, miaka karibia misita mitano mm -hmm. iliyopita ah uh, alipopiga risasi mimi kwenye hiyo harakati nikakimbia mm -hmm baada ya kukimbia hata muda huo nikawa sina fahamu mm -hmm. kuwa niko na bunduki yani ushaona ile wakati una kibia ulikuwa ume umepigwa ume risasi eh yeah, na alikuwa nimepigwa risasi mm -hmm. na hata unasema umetaja bunduki hapo hivyo umekosea ama ulikuwa nayo nilikuwa nayo muda huo maana mm -hmm. sasa unajua mm -hmm. baada ya kutoka hata huku mtaani maana yake nimekwambia story ni ndefu mm -hmm. mpaka nije nipate hiyo 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 bunduki mm -hmm mpaka nianze kuitumia mm -hmm. mpaka ni mpaka ili ili kama tunafaa ngura ni kama tunafaa tuwe na part 2 <laughs> nasikia kuna mengi zaidi hapo hivi kuna mengi eh mambo ni mengi masando machache sasa nipo nipo pijwa nilipo nilipo pijwa risasi mpaka ni, nani nikakimbia mpaka nikasahau kama niko na bunduki kufika mm -hmm. kule mm -hmm nikafanya uamuzi maana mm -hmm. ke niliona nimechoka mm -hmm. wengi wamekufa mm -hmm. nikiwa nao mm -hmm. marafiki zangu wengi wamekufa mm -hmm. mimi mwenyewe nikajishusha chini nikasema hapana 
next ni mimi maana hata wenzangu walikuwa wameanza mm. kuogopa hata kukaa karibu na mimi mm-hmm. paka ukaanza kusema ikiwa tunaona wenzangu wazetu wanakufa basi wewe utakufa na sisi pia tutakufa wengine wakaanza kujitoa hata kwa hivyo inawezekana mm-hmm. mimi nikae chini mm-hmm. nichukue hatua ya kusema kutoka leo mm-hmm. na rekebika inawezekana inawezekana kauli ndio hiyo yono kauli kuta na zaidi hivi sasa Stephen ni mhubiri wa vijana kwa kimomo anaitwa youth pastor kwa sababu sana Amen. sana wanajulikana hivyo mm-hmm. youth pastor na katika mitandao ya kijamii pengine kuna mtu ambaye angetaka kuongea na wewe unajua ni majambazi wengine huo wanatazama kipindi hiki na Ata... amekuwa kijiuliza jinsi ya, ya kurekebika ni watu na... wanaweza kukupata angao wasaidie uh, hivi kwanza ningependa kushukuru serikali ya Kenya na hata pia serikali ya pale changamu mm-hmm. kulipatia fursa hii mm-hmm. kuleta vijana ambao wanaweza kujisalimisha hata na silaha bila hata kuogopa uh, wanaweza kunipata kwa Facebook mm-hmm. uh, Steven Odhiambo mm-hmm. wakaenda pale wataona picha yangu uh, Instagram mm-hmm. Steven Odhiambo pia vile vile mm-hmm na labda ikiwezekana nitakuachia namba zangu kwa wale ambao wanataka. Kwa hivyo Facebook ni Stephen Odhiambo mm. na Instagram Instagram Stephen Stephen Odhiambo. ni Stephen Odhiambo. Kuna kitu umesema ya kwamba unaweza peleka vijana nam wajisalimishe. Mm-hmm. Nikijisalimisha mm. nini uendelea? Baada pale kuna shikwa. Ah hapana kushikwa. Kwa hivyo mtu okay. wa kujisalimisha mm. bora tu hata wairudia kile ambacho amekuwa akifanya. Wewe baada ya kujisalimisha nini kilifanyika? Mimi yani ni kama ndoto mpaka Adam hata muda huu mpaka Ato yani siamini ni kama video na yani ni kama video ni kama, ni kama, kama drama, drama. Eh. <laughs> maana baada hata wao kuniona mimi nikijisalimisha kwenye kanisa mm-hmm. walishtuka mm-hmm. maana kwa walishtuka in 6 7 years mm-hmm. tumemtafuta ukijana na hampati hatukumpata hivi sasa amejitokeza na ndio yule pale kwenye nani kwenye tv na ni tv mm-hmm. ambayo inatazama na watu wengi kule nje mm-hmm. ya mhubiri mmoja sitamtaja mm-hmm. kuna wale ambao wananijua mm-hmm. uh, waliponiona pale wakasema ikiwa kijana tumemtafuta tumemtafuta mm-hmm. tumemkosa na mm-hmm. tumemona pale mm-hmm. basi sisi ni nani mm-hmm wakaamua walikuja pale wakakuja wakaongea mm-hmm. na mtumishi mm-hmm. wakani wakanirai mimi nikuje station nijisalimishe mm-hmm. na sila hata niko nao video nikijisalimisha hapo mm-hmm. eh, kanisani na baada ya pale mm-hmm. walinikauru wakasema ikiwa ukijana amejisalimisha, amejisalimisha. basi, basi hata haja tuendelee mm-hmm. kwa sababu hata nikikushika ni kupeleke jela na kupeleke mm-hmm. na kupeleka jela ndo mm-hmm. urekebishe tabia na Kwele. yako ushakubali kurekebisha mtazamaji Anakwenda kwa jina Stephen Odhiambo. Umesikia historia hiyo na ndefu tena zaidi ya ujambazi. Lakini jambo la busara ni kwamba hivi sasa yeye si jambazi tena, ni mtu ambaye anasaidia hadi kurekebisha majambazi wengine bila kutumia mijeledi, bila kutumia nini nyingine hutumika kule jela, marungu kupiga e, watu, marungu kupiga watu, kuongelesha tu. Mm. Mtafute Facebook Stephen Odhiambo, Instagram Stephen Odhiambo na kama wewe ni jambazi youtube huko uh, uh, crime to christ crime to christ Wasas, watu ambao tunapita pita pale youtube ukitafuta crime to christ mm-hmm. itakuwa shwari tena zaidi uh, salome inyange shukran kwa kutazama kipindi na kuona unasema young engineers for better infrastructure cases for the young huyo anaongelea kuhusu wahandisi ambao tulikuwa nao hapo hivi mm-hmm. uh, faith chepisor all the best for alex kemboy we need changes here in cases na vile vile vijana katika msimu huu wa kisiasa mm-hmm. wanafaa kutafuta kwa sababu wengi wamekuwa kijiuliza mimi ningetaka kujisalimisha mm-hmm. lakini nini baada ya kujisalimisha je nitajisalimisha mm-hmm. niende mm-hmm. jela wakikutafuta mm-hmm. watapata kujua haya basi naangalia saa yangu mtazamaji naona zimekatika dakika ngapi zimebaki takriban dakika 4 pekee itimie saa 4 asubuhi masana majira ya Afrika Mashariki sina budi ila kumalizia kipindi hapa lakini kwa niaba ya kila mtu ambaye amefanikisha makala ya TBT hii leo ikiwemo mwelekezi na mzalishi wa makala haya Ryan Ngure nasema asante shukran tena zaidi kwako na kwa familia yako kama Mungu atanibariki mie asikusahau wewe kama atakubariki wewe asahau familia yako hadi wiki ijayo mimi nasema tuwe na wiki njema isiyokuwa na sintofahamu yoyote jina langu mtoto wa Mariam senior warrant officer one lieutenant kanali nikukumbusha tu daima dawamu Mungu halali wala hali wali au ugani acha sasa mimi nikasome mambo ambayo singetaka wao wasome kutoka kwa Kevin Odhiambo yote ndio tunajue vile ambavyo tunaweza kusaidia